Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Menengiçe'de Latince adıyla Celtis, Canabaceae yani Kenebirgiller ailesinden 70 kadar türü barındıran ve çitlenbik, dardağın, çedene ya da bıttım gibi isimlerle de tanınan, kimi çalı formunda kimi ise 30 metreye kadar boy yapabilen, Kuzey Yarımküren'in ılıman iklimi yaşayan topraklarına özgü, kışın yapraklarını döken bir ağaç ailesidir. Fakat Kuzey Yarımküre'den dünyanın pek çok ülkesine yayılmıştır. Bazı menengiş türleri bahçecilikte süs amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kuraklığa dayanıklı olması, hava kirliliğinden etkilenmemesi ve toprak konusunda seçici olmaması nedeniyle bakımı kolay bir ağaç türü olduğundan kurak bölgeleri dikilir. Menengiçin Çin menengiç ağacı olarak bilinen Keltis sinensis gibi bonzai olarak yetiştirmeye uygun türleri de vardır. Menengici kenarları tırtıklı, yumurta biçimli ve sivri uçlu olan ve gül türlerini yapraklarını andıran yapraklarında ve kendini has kabuğu pürüzlü gövdesinden tanıyabilirsiniz. Kütük çiçeklerini erken ilkbaharda yapraklardan önce oluşturan menengiçin iri çekirdek ve tatlı meyveleri insanlar dahil birçok hayvan türü tarafından yenebilir. Kimilerine göre bu şekerli tat olgun bir kurmayı veya kimilerine göre ise çikolata yandırır. Ülkemizde bu meyveden kahve ve sabun da yaparlar. Polen üretimi nedeniyle menengiç, arıların ve bazı kelebek türlerinin ilgi gösterdiği ağaçlardandır. Menengiç, bülbüller başta olmak üzere kimi orman kuşlarında meyvelerini tüketmeyi sevdiği bir ağaçtır. Erkek ve dişi bireyleri bulunan ağacın tozlaşması rüzgar yoluyla gerçekleşir. En yaygın görülen türü Celtis occidentalistir. Ağacın fosil kayıtları Avrupa kıtasında 23 milyon yıl öncesine yani Miyosen dönemini, Kuzey Amerika kıtasında ise 66 milyon yıl öncesine yani dinozorların yok oluşu ile başlayan Paleosen dönemine uzanır. Günümüzde menengiçin farklı türlerine birçok botanik farkına rastlayabilirsiniz. İstanbul'da menengiçi yani Güney Avrupa'ya özgü olan Celtis Australis alt türünü ilk gördüğüm yer Gülhane Parkı'ydı. Daha sonra pek çok botanik bahçesinde de farklı örneklerine rastladım. Ayrıca menengiçin odunu mobilyacılıkta tercih edilen malzemelerdendir. Ağacın odunu ayrıca çeşitli el aletlerinin saplarının ve direklerin imalatında da kullanılmıştır. Menengiç ağacının yaprak, meyve ve kabuğu da bitkisel tedavilerde kullanılır. Menengiç yaşam ölüm döngüsünü sembolize eden uzun ömürlü ağaçlardandır. Ağaç aynı zamanda bilgelik, önsezi ve güçlü bir iradeyi de temsil eder. Yunan mitolojisinde lotus ağacı olarak geçen ağacın aslında Celtis Australis olduğu ileri sürülmektedir. Homeros'un yazdığı Odisea adlı efsanede mitolojik kahraman Ulysses'in murettebatı bu ağacın meyvelerini yedikten sonra vatanlarını ve geri dönüş yolunu unuturlar. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.